皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、錯綜する中東情勢関連の情報に振り回されることの危険性について触れていきたいと思います。今起きている中東紛争は、今までとは違うパターン、意味を持っていると考えていまして、毎日目まぐるしく変化する情報から感じることは、マスコミの変更報道に振り回されている方が多くなってきているということです。一方で世界大戦勃発になるかどうかの様相を呈している中で、相変わらず無関心な人たちも一定数おりそれはそれで大丈夫だろうかとも感じますしかし歴史から学べる事実というのは紛争や戦争によって犠牲になるのはいつも庶民だということです水面下で何が起きていてどんなことが起きる可能性があるのかという情報は大難を湘南に変えるには絶対に必要なことですしかし今現在はインターネット技術の発達によって知らなくても差し支えない情報まで情報戦として流通しているので危険ですなので情報処理的にはバランス感覚が必要なのですが自分が生き延びるにはどうでもいい情報にまで翻弄されたら最悪です今起きている紛争をバラエティーとして見るのなら良いとしても現実に起きていることは庶民の悲劇ですその悲劇が日本に及ぶのかどうかという視点であふれる情報との関わり合いを持たないと非常時の備えは十分とは言えないのに世界情報ばかりに意識が向いていたら自分や家族の安全を守ることはできないと考えますこの動画によって溢れる情報との付き合い方と自分はどのように生き延びればよいのかを考えることのマインド設定をお伝えしようと思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、毎日目まぐるしく変化する中東情勢は目が離せない状態になっていると思います。ウトロの紛争勃発の時も同じでしたがいろいろな情報が錯綜し文字通り混沌としていますこのような問題は時間がある程度経過してからでないと真実は見えてこないと思いますがそうは言っても抑えておかなければならないことも確実にありますそれは日本の行く末であり私たちの身がどうなるかということです私たちは日本という船に乗っているわけですが同時にアメリカの船にも乗っている状態ですアメリカの船にも乗っているというのは同盟国だからというよりも実質的には属国になっているということで国家主権などない状態になっていますこれは明らかに間違った選択であったことは明白なのですがこの後に及んではリセットできない状況になっているのでアメリカという国の没落がイコール日本の没落になっていくことを覚悟しなければいけなくなるかもしれませんそして今の混乱が世界に広がり東アジアにも波及した場合具体的には台湾有事が起きた時にアメリカは日本を助けてくれるかどうかは甚だ疑問ですそんな日本にとっての最悪のシナリオが着々と進行しているように思えますこの部分が私が最も危惧することですので後ほど話をしていきます私たちが歴史的瞬間を目にしていると感じるのはアメリカの世界における影響力や覇権国家としての地位の低下が感じられる出来事が次々と起きているからですアメリカ現大統領が就任してからというもの致命傷とも言える外交政策の連続でしたこれらのことから学べるのは国のトップ次第で国家の存亡にまで影響するのだということですこれは今の日本の総理にも言えることであの顔つきから伺えることは見たまんまですが国家間など持ち合わせていないようにしか感じられませんし国のトップになるようなオーラを全く感じられませんからおそらく操り人形としての存在価値しかないのかもしれませんそれでもこれが今を生きる私たちの生きる環境持ちカードとなりますそして最大の関心事である今後の中東情勢についてですが残念ながら状況は悪くなる一方です日本の立場は2023年10月16日に行われた国連安保理決議でロシアによる決議案に対してアメリカほか日本を含む4カ国が反対したことで否決され18日のブラジルからの決議案をアメリカが拒否権を行使したことで平和的解決の糸口を断ち切られる形となってしまいました。当時国のイスラエル政権はハマスを地球上から抹殺すると豪語しておりハマスを支持するイランも逆にイスラエルをこの世から消し去るとまで言っているので行き着くところは最終戦争だしそうなれば諦めるしかありませんが最悪のケースにならない状況で紛争が長引いた時に私たちの生き地獄が始まるかもしれませんいずれにしても日本はこの瞬間窮地に追い込まれたと言って良い状況になったと言えます具体的には日本は石油を輸入に頼らざるを得ない状況でありしかも 90% を中東に頼っているわけで
このまま中東の混乱が激しさを増していくことは決定的になったので私は日本の国内経済は大波乱が訪れることを覚悟した方が良いと考えていますその前提で言うと現在日々目まぐるしく変化する中東情勢について過剰に意識を持っていかれるとこれから訪れる日本への悪影響に対応できなくなるのではないかと思ってしまいますこのチャンネルでは何度も言ってきていることですが日本という国はあらゆるものを輸入に依存していますエネルギーもそうですし農作物を作る化学肥料も同様ですその輸入先の国家が今反アメリカの立ち位置を明確にしてきているのでかなり危機的状況と言って良いと思いますしかし私が危惧するのはそのための備えをせずに毎日届く中東関係の情報に意識を持っていかれてはこの先積んでしまうのは自分や家族だということを分かっているのかということです今行われているガザ地区への兵糧攻めは私たちに入ってくる情報が正確とは言えませんが想像するに地獄を見ていると予想されます日本の歴史においても豊臣秀吉の兵糧攻めが有名ですし隣の赤い国も近年を行っていますが上ながら死を迎えるというのは文字通り地獄絵図となりますそれは国同士の間でも十分起きることですしその生き地獄をロシアの人々は体験していますからその体験からダーチャと呼ばれる自給自足を可能にした農園を多くの家庭が持っているのです日本の場合周囲を海に囲まれており海産物は手に入るので日本人全員が餓死するということはありませんが1億2600万人の胃袋を燃料が手に入らない状態で満たせるかということになると限界を感じます日本人の6割が餓死するという書籍がありますが信憑性が湧いてきますそれでも大丈夫なんとかなると考える人はそれはそれで自由なので良いのですが上に苦しむという経験がないから言えることかもしれませんし実際にことが起きたら一番パニックになったり騒いだりするのは準備を怠った人たちだろうということは想像に難くありません繰り返しとなりますが今現在の日本は今月行われた国連安保理の決議で人道的見地から行う和平交渉に対して反対を表明してしまいましたので世界の国が日本を見る目が一気に変わったと思います戦争を止めることに反対したのだから当然です先ほど言ったように今の総理は国家間など持っていないように見受けられるので状況は悪化するしかないと思って準備しなくてはいけません必要な備蓄量は2年でも足りないということにもなりかねませんこれは脅す目的で言っているわけではありません最近の過熱する中東紛争の成り行きに対して強い関心を抱くのは当然ですし私も情報を追っていますがネット上での書き込みを読んでいて感じるのはしっかりと食料品や日用品の備蓄を行っているのかどうかというところですもちろん実際のところは分かりませんがどうもどこか人事ごとして騒いでいるだけの人がいるように感じられますこれはあくまでも私の独断と偏見かもしれませんがいずれにしても今一度今後大変なことが起きてくることを覚悟して準備を進めた方がいいと思いますマインド設定としては前向きに最悪な状況を想定した準備をするということです過剰に不安があったり失望する必要はありません今与えられたことできることをこなしていくしかありませんから今一度気を引き締めてことに当たりましょういかがだったでしょうか今回は最悪の状況に向かいつつある中東情勢について話をしましたがそれ以上に注目すべきは国内の悪性です日本国民を窮地に追い込むしかないような政策がこれから目白押しで出てきます先日の動画でも紹介しましたが日本の企業倒産件数が近年稀に見るほどの増加をしているといいます外的要因は避けようがないのですが内的要因つまり政策で国民がこんなに苦しめられるというのも異常事態ですそれがどれだけひどいことになる可能性があるかということについても多くの方の認識は低いと思いますそして世界経済フォーラムが掲げるアジェンダを達成するための出来事が進行中でありおそらく新たな流行り病蔓延の準備も行っているはずですそれに関係しているのか分かりませんが中国で新たな肺炎が流行っており被害は広がりつつあるといいますがその原因は不明です再び世界中を恐怖に陥れた後に2024年5月のパンデミック条約の締結に反対できないような状況を作るつもりなのかもしれません本当にろくでもない輩たちは人間では考えられないことを計画し実行してきていますので能天気な考えは禁物です何も起きなかったらそれでよしとし周到な準備をを取ることをお勧めしますくれぐれも最新情報の取得と足元の警戒態勢はバランス感覚を持って日々をお過ごしください世界平和の実現の道のりは遠いように見えますが
きっと状況は良くなると信じていますこの動画がその過程で起きる過酷な試練を乗り越えて生き延びることができることにお役立ていただけたらと思います最後までお付き合いありがとうございました以上で今回の話は終わりとしますが皆さんの応援が次の動画作成の力になりますのでいいねボタンチャンネル登録通知設定をオンにしていただけると嬉しいですまたコメント欄へのご意見ご感想の書き込みもいただけたら励みになります最後までご視聴ありがとうございました好奇心 TV でした